physical examination this is hands on approach so animal body is touched with hands to get knowledge about abnormalities this type of examination start from tail and end at tail so physical examination mein animal ko touch karke examine kiya jayega uske abnormalities wagaira dekhi jayengi फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है वो टेल से स्टार्ट होगी और टेल पे ही ख़त्म होगी इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एक साइड जैसे कि लेफ़्ट साइड की टेल से स्टार्ट करेंगे और हम हेड की तरफ मूव करेंगे एग्जामिन करते हुए और फिर राइट के हेड से मूव करेंगे राइट की टेल तक तो हमने टेल से स्टार्ट किया एक साइड की और दूसरी साइड की ही टेल पर ख़त्म किया सो फिज़िकल एग्जामिनेशन टेल से स्टार्ट हुई और टेल पर ख़त्म हुई फर्स्ट ऑफ आल वाइटल साइंस फॉर एग्ज़ाम्पल टम्परेचर पल्स एंड रिस्पायरेशन रेट टी पी आर आर डिटर्मेंट बॉडी टम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज द अदर टू डिपेंड अपॉन बॉडी टम्परेचर इफ देर इज फीवर दैन पल्स एंड रिस्पायरेशन रेट विल आल्सो इंक्रीज दे फॉर इन मोस्ट केसेज ओनली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड सो फिज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम टेम्परेचर पल्स और रिस्पायरेशन रेट को रिकॉर्ड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टेम्परेचर है क्योंकि जो बाकी दो हैं पल्स और रिस्पायरेशन रेट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कैसे डिपेंड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीवर है तो पल्स और रिस्पायरेशन रेट ऑटोमेटिकली इनक्रीज़ हो जाते हैं तो टेम्परेचर इनक्रीज़ करने से पल्स और रिस्पायरेशन रेट इनक्रीज़ हो जाता है तो मोस्ट केसेस में हम सिर्फ टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पल्स और रिस्पायरेशन रेट को देख लेते हैं सो टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय पुटिंग थर्मोमीटर इन द रेक्टम बट इफ रेक्टम इज डैमेज दिन वेजाइना इज यूज बट वेजाइना टेम्परेचर इज हायर दिन द रेक्टम सो वन फेर हाइट इज माइनस फ्रॉम द रीडिंग सो टेम्परेचर फाइंड किया जाएगा बाई यूजिंग रेक्टम लेकिन अगर रेक्टम डैमेज हो तो हम वेजाइना से फीमेल का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं लेकिन जो रीडिंग आएगी फाइनल उसमें से हम वन फेरनहाइट माइनस करेंगे अगर हमने रीडिंग वजाइना से ली है इसलिए क्योंकि वजाइना का टेम्परेचर रेक्टम से ज़्यादा होता है रिस्पायरेशन इट कैन बी रिकॉर्डेड इन टू वेज इन फर्स्ट मेथड कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड काउंट द एक्सपायरेशन इन सेकेंड मैथड जस्ट स्टैंड नियर द वन साइड ऑफ द एनिमल एंड काउंट द कॉस्ट एबडामिनल मोमेंट्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉस्ट एबडामिनल मसल्स रिलैक्स विच दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सो वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन विल बी कोलेक्टिवली कंसिडर्ड वन प्रिस्पायरेशन रेट इट इज़ काउंटेड फॉर वन मिनट और इफ़ फॉर थर्टी सेकेंड दैन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई टू टू कैलकुलेट फॉर वन मिनट सो और इंस्पायरेशन जो है दो तरह से रिकॉर्ड की जाएगी पहले तरीके में हम उसके नोस्ट्रल्स के आगे जो है अपना हाथ रख लेंगे जब वो सांस बाहर लेगा मतलब एक्सपायरेशन करेगा तो वो जो एयर है वो हमारे हाथों पर लगेगी तो हम उस एक्सपायरेशन को काउंट करेंगे फॉर वन मिनट जो सेकेंड मेथड है रिस्पायरेशन रिकॉर्ड करने का उसमें हम कॉस्टो एबडामिनल मसल्स को नोट करेंगे कॉस्टो एबडामिनल मसल्स की कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को काउंट करेंगे जब इंस्पायरेशन होती है तो मसल्स रिलैक्स करेंगे और जब एक्सपायरेशन होगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो so, एक मिनट तक जो है हम कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्सेशन को काउंट करेंगे वन कॉन्ट्रेक्शन प्लस वन रिलेक्सेशन इज इक्वल टू वन रिस्पायरेशन रेट तो एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलेक्सेशन जो है एक रिस्पायरेशन रेट होगा ठीक तो हम इसको एक मिनट तक काउंट करेंगे या हम जो है थर्टी सेकेंड तक काउंट करेंगे अगर हम थर्टी सेकेंड तक काउंट करेंगे तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हम फिफ्टीन सेकेंड तक भी काउंट कर सकते हैं तो उसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमारे पास वन मिनट की रीडिंग आ जाए सो so, जो फर्स्ट मैथड है रिस्पायरेशन रिकॉर्ड करने का उसमें हम एक्सपायरेशन को काउंट करेंगे और जो सेकेंड मैथड है हम उसमें एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन को काउंट करेंगे और उसको हम वन रिस्पायरेशन रेट बोलेंगे पल्स इट इज़ रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ एन आर्ट्री विच कैन बी डिजिटली पल्पेटेड डिफरेंट साइट्स आर यूज इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फॉर पल्स रिकॉर्डिंग इन शीप्स कॉर्ड्स डॉग्स कैट्स एंड यंग वंस फीमोरल आर्ट्री इज यूज फीमोरल आर्ट्री इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फीमर इन कैटल्स एंड कैमल्स मिडल कॉक्सीजियल आर्ट्री इज यूज इट इज पल्पेटेड जस्ट फाइव सेंटीमीटर बिलो एन एस इन इक्वाइंस फेशियल आर्ट्री इज़ यूज फॉर पल्स रिकॉर्डिंग सो डिफरेंट एनिमल्स में जो है डिफरेंट साइट्स यूज़ की जाती हैं पल्स रिकॉर्डिंग के लिए सो so, इक्वाइंस में फेशियल आर्ट्री से पल्स रिकॉर्ड करते हैं कैटल और कैमल में मिडल कॉक्सीजल आर्ट्री से पल्स रिकॉर्ड करते हैं और डॉग कैट शीप और गोट में जो है फीमोरल आर्ट्री से जो है पल्स रिकॉर्ड करते हैं
After recording the vital parameters, thorough physical examination will be conducted. The sequence will be that first examine the rectum. You can insert your finger into rectum to know about its tone and any bleeding from GIT. Then vagina, then left hind limb for any swelling, abnormality or pain. Then prefemoral lymph nodes for swelling or abscess. Left paralumbar fossa for blot or ruminal contraction. Check of left displays abomasum. Its pink sound will be listened between 9 to 13 rib by simultaneous percussion. And auscultation of intercostal spaces. Then auscultation of lungs is performed. Then auscultation of heart. And then forelimb will be palpated from top to bottom like hind limb for any abnormality. Then left prescapular lymph node will be checked. Then left side of the neck will be checked for abnormality. Then eyes will be checked for anemia, blindness. Then oral cavity will be checked for lesions. So, when vital parameters record the temperature, pulse and respiration, we will do physical, physical examination. Physical examination is a side tail. We start the left side tail. We start the left side tail. We will check the rectum. रेक्टम की एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि उसकी टोन किस तरह है और उसमें ब्लीडिंग तो नहीं है जीआईटी से रेक्टम के बाद हम उसके वजाइना को एग्जामिन करेंगे वजाइना के बाद हम उसकी हाइंड लिम को एग्जामिन करेंगे तो उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई एबनॉर्मेलिटी या पेन तो नहीं है इसके बाद हम लेफ्ट पैरालंबर फोसा को चेक करेंगे फॉर ब्लॉट या रुमिनल कॉन्ट्रैक्शन ब्लॉट में जो है वो आउटसाइड निकला होता है तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्लॉट है एनिमल को उसके बाद जो है हम LDA left displays abomasum को चेक करेंगे इसको चेक करने के लिए हमें 9 to 13 रिब्स के दरमियान percussion by body tapping और auscultation by stethoscope हम चेक करेंगे हमें pink sound सुनाई देती है कि नहीं अगर वो सुनाई देती है इसका मतलब ये है कि animal का जो है abomasum जो है वो displaced है इसके बाद हम auscultation of lungs then auscultation of heart करेंगे to check any abnormality उसके बाद left fore limbs को चेक करेंगे उसको हम पल्पेट करेंगे कि वहाँ पे कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है या कोई पेन या स्वेलिंग तो नहीं है वहाँ पे इसके बाद हम जो है लेफ्ट प्री स्केपुलर लिम्फ नोड्स को चेक करेंगे क्योंकि कुछ डिजीज़ में प्री स्केपुलर लिम्फ नोड्स जो है स्वेल होते हैं उसके बाद हम लेफ्ट साइड नेक की चेक करेंगे वहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है नेक के बाद हम फेस की तरफ जाएँगे फेस में हम सबसे पहले आइस को चेक करेंगे वो एनीमिक तो नहीं है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर येलो है तो इसका मतलब है वो एनीमिक है और उसकी ब्लाइंडनेस चेक करेंगे कि वो ब्लाइंड तो नहीं है ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए हम उसके आगे से अपना हाथ या फिंगर गुजारेंगे अगर वो रिफ्लेक्स शो करता है इसका मतलब ये है कि वो ब्लाइंड नहीं है अगर वो रिफ्लेक्स शो नहीं करता इसका मतलब ये है कि एनिमल ब्लाइंड है इसके बाद हम उसकी औरल कैविटी चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई लेंस तो नहीं है क्योंकि अक्सर डिजीज में मुँह के अंदर लेंस होती हैं नाउ आफ्टर एग्जामिन द माउथ दिस होल प्रोसेस विल बी कैरीड ऑन राइट साइड इन रिवर्स ऑर्डर लाइक स्टार्टिंग फ्राम राइट साइड ऑफ नेक टू टेल एट द एंड अडर और स्क्रूटम विल बी एग्जामिन सो हमने लेफ्ट साइड एग्जामिन कर लिया अब हम राइट साइड एग्जामिन करेंगे लेकिन ऑर्डर उल्टा होगा लेफ्ट साइड हमने टेल से स्टार्ट किया था नेक पे एंड किया था राइट right साइड में हम नेक से स्टार्ट करेंगे और टेल पे एंड करेंगे जैसे हमने लेफ्ट साइड को एग्जामिन किया वैसे ही राइट right साइड को एग्जामिन करेंगे लेकिन सिर्फ ऑर्डर उल्टा होगा नेक से टेल की तरफ जाएंगे और सबसे एंड में हम अडर और स्क्रूटम को एग्जामिन करेंगे सो so, ये सब करने के बाद हमारा एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा असेसमेंट आफ्टर गेटिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप इज असेसमेंट विच मीन्स दैट यू विल असेस द सिवेरिटी ऑफ डिजीज वेदर इट शुड बी ट्रीटेड आउटडोर और इनडोर सिमिलरली डिफ्रेंशियल डायग्नोसिस विल बी कंसिडर्ड सो असेसमेंट जो है वो थर्ड स्टेप है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का जब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम डिजीज़ की असेसमेंट करते हैं असेसमेंट एक्चुअली एवेलुएशन को कहते हैं इसमें हम डिजीज़ को चेक करते हैं हम उसको देखते हैं वो कितनी सवेयर है हम उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं हम जज करते हैं डिजीज़ को उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट पर जाते हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट आउटडोर होगा इनडोर होगा ये जो कुछ भी हम डिसाइड करते हैं वो हम असेसमेंट में करते हैं प्लानिंग प्लानिंग कम्स आफ्टर असेसमेंट Planning is last step in clinical examination. Planning include diagnostic planning and treatment planning. Whatever diagnostic test, a veterinarian recommend constitute diagnostic planning. After reaching correct diagnosis through examination and lab testing, the veterinarian will prescribe proper treatment. This selection of drugs, specific or supportive therapy, constitute treatment planning. So, planning जो है fourth step है clinical examination का. 
आगे प्लानिंग दो तरह के डायग्नोस्टिक प्लानिंग और ट्रीटमेंट प्लानिंग सो so, डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए वेटनरियन जितने भी टेस्ट कराता है वो सब जो है डायग्नोस्टिक प्लानिंग में आते हैं सो एग्जामिनेशन और लेब टेस्टिंग के बाद जब वेटनरियन डिजीज़ तक पहुंच जाता है उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है और उस ट्रीटमेंट में वो जितनी ड्रग्स को सिलेक्ट करता है चाहे वो स्पेसिफिक हैं या सपोर्टिव हैं उन सब को हम जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं सो डायग्नोस्टिक टेस्ट और जितनी ड्रग्स दी जाएंगी वो प्लानिंग में इंक्लूड होते हैं